হ্যালো স্টুডেন্ট আন একাডেমি নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত নিট ইউজি দু হাজার তেইশের ফর্ম ফিল আপ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে যেদিন থেকে মানে সিক্সথ অফ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে চলবে সিক্সথ অফ এপ্রিল অবধি তো যাই হোক এই যে শুরু হলো যখন তখন কিন্তু অনেক রকম ডাউট নিয়ে এলো এর যে গাইডলাইন অর্থাৎ নিট ইউজির যে বুলেটিন সেই বুলেটিন ইনফরমেশান বুলেটিন কি রিলেটেড সেগুলো হচ্ছে যারা ক্যাটাগরিতে বিলং করো এসসি ক্যাটাগরি এসটি ক্যাটাগরি ওবিসি এনসিএল ক্যাটাগরি ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি তাদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট রিলেটেড ডাউট কিন্তু তৈরি করে দিল সেই ডাউটগুলো নিয়েই আজকে এই ভিডিওটা হতে চলেছে এবং এটা তোমরা পুরোটা দেখো এই সমস্ত ডাউট আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি শুভজিৎ ঘোষ তোমাদের সাথে এখন আন একাডেমি নিট বাংলা চ্যানেলে এই ডাউটগুলো নিয়ে আলোচনা করছি আর ভবিষ্যতে এই আন একাডেমি নিট বাংলা চ্যানেলে স্টাডি রিলেটেড অনেক ভিডিওই আসতে চলেছে এছাড়াও তোমাদের আন একাডেমি যে অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে অ্যাপ রয়েছে সেখানে তো স্পেশাল ক্লাসও আমি নেব সেই জন্য অবশ্যই সেগুলোকে ভবিষ্যতে ফলো করবে আর এই চ্যানেলেতে ক্র্যাশ কোর্সও ভবিষ্যৎ আসতে সব নিয়েও ভাবনা চিন্তা তো অবশ্যই এই চ্যানেলের সঙ্গে সব সময় জুড়ে থেকো এবং এর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সটা ফলো করো সেখানে আরও ইনস্ট্রাকশানগুলো দেওয়া আছে তো চলো এবার আমরা মেন ফোকাস করি তো প্রথমেই প্রথমেই আসছে আমাদের ইনফরমেশান বুলেটিনের পেজ নাম্বার ছাব্বিশ এই পেজ নাম্বার ছাব্বিশেই কিন্তু রয়েছে এই সমস্ত কিছু তথ্যগুলো ফর ক্যান্ডিডেট ক্লেমিং দ্য জেনারেল ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি তো জেনারেল ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট অ্যাপেন্ডিক্স এইট এ নিটস টু আপলোডেড ইন দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অফ নিট ইউজি টোয়েন্টি শুড হ্যাভ বিন ইস্যুড অন অর আফটার ফার্স্ট এপ্রিল এই যে কথাটা যে তোমাদের ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার বাইশ এই সময়ের পরে যদি তোমাদের ইস্যু হয়ে থাকে জেনারেল ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট তাহলেই তোমরা সেটাকে আপলোড করবে যদি না থাকে তোমার কাছে তাহলে কি করবে ইফ এনি জেনারেল ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেট ফেলস টু সাবমিট দ্য জেনারেল ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট ইস্যুড অন আর আফটার ফার্স্ট অফ এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু টাইম অফ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন the candidate has to upload upload the declaration declaration ta ki seta o tomader dekhiye di prothomei dekho prothome ei ba side e jekhane amar pen ti royeche ekhon general ews certificate ei format e tomader kintu oi je ews certificate 2022 er 1st april april er pore boleche seta joi thakbe tahole tumra oi 1st april 2022 er pore joi thake tahole seta direct tumra paste kore dibe ebar tomar kache dhoro nei purono ache renew kora hoyni তাহলে তাদের জন্য এই ডান দিকের যে ফরম্যাটটা আছে এই ফরম্যাটটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে সেলফ ডিক্লারেশন ফরম্যাট ডিক্লারেশন বাই দ্য ক্যান্ডিডেট জেনারেল ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট তোমার পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ এখানে লাগাবে নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেট অ্যাড্রেস এইসব দেবে যা যা বলেছে মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি দিয়ে নিচে সিগনেচারটা লাগছে শুধু কিন্তু সিগনেচার অফ ফাদার অর মাদার মানে অন্য কোথাও গিয়ে কারোর কাছ থেকে তোমার সিগনেচার আনতে হচ্ছে না এখানে কি বলছে যে আমি since i have not been able to collect the said certificate on time i may kindly be allowed to write need to get 2023 provisionally so provisionally tumai jeno allow kore need to jete boshte and i hereby declare that i will upload a fresh certificate issued on or after 1st april 2022 at the time of reporting after seat allocation so tomar kache ei shomoy theke ekebare counseling er shomoy reporting of the এই যে টাইম জোনটা থাকছে এই সময়ের মধ্যে তুমি কিন্তু একটা সার্টিফিকেট বানিয়ে নিতেই পারো যদি না থেকে থাকে ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি সেলফ ডিক্লারেশন নিয়ে যেতে পারো আর তারপরে আরেকটা তোমার কাছ থেকে মানে কি বলবো লিখিয়ে নিচ্ছে এরা এই ডিক্লারেশনের থ্রু দিয়ে যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইনএবিলিটি টু আপলোড দ্য সেম বাই দ্য গিভেন ডেট অ্যান্ড টাইম উইল লিড টু উইথড্রল অফ দ্য জেনারেল ইডাব্লিউএস বেনিফিট I also understand that if qualified, the category will not be adjusted accordingly in the common rank list. So, if you don't have any questions, you will have this category. If you don't have any questions, you will have to convert it to the unreserved convert. So, if you don't have any questions, you will have to ask for this question. If you don't have any questions, you will have to ask for this question. If you don't have any questions, you will have to ask for this question. So, you will have to ask for this question. So, you will have to ask for this question. তার আগে এটা দিয়ে এখন ফর্মটা ফিল করে দিলে তারপর তুমি অ্যাপ্লাই করো রিনিউয়ালের জন্য অবশ্যই সেটা পেয়ে গেলে সেটা তুমি কাউন্সিলিং নিয়ে যাবে কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট রইল না 
এরপর আসছে আমাদের ওই পেজ নাম্বার 26 এই ফর ক্যান্ডিডেটস ক্লেমিং দা ওবিসি এনসিএল ক্যাটাগরি ওবিসি এনসিএল ওবিসি বি এবং ওবিসি এ এই দুটি ক্যাটাগরি আমরা সাধারণত জানি ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় যারা ওবিসি এর অন্তর্গত এখানে এনসিএল কথার অর্থ কিন্তু নন ক্রিমি লেয়ার অর্থাৎ তার সার্টিফিকেটে নিচে লেখা থাকবে নট বিলংস টু ক্রিমি লেয়ার ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রেও গাইডলাইনটা এরকম যে ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট नीड्स टू बी আপলোডেড ইন দা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম হুইচ শুড হ্যাভ বিন ইস্যুড অন অর আফটার 1st এপ্রিল 2022 1st এপ্রিল 2022 এর পরে যদি ইস্যু হয় তাহলে সেটা তুমি দিতে পারবে ইফ এনি ওবিসি এনসিএল ক্যান্ডিডেট ফেলস টু আপলোড দা ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট ইস্যুড অন অর আফটার 1st এপ্রিল 2022 এট দা টাইম অফ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন দা ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু আপলোড ডিক্লারেশন তো सेम ওই একই জিনিস এটা তোমাদের ইডব্লিউএস এর জন্য ছিল আর এখানে আরেকটা যেটা নতুন জিনিস সেটা হচ্ছে লাস্ট লাইনটা পড়ো ভিজিট এনসিবিসি এনআইসি ডট ইন ফর দা লেটেস্ট গাইডলাইন এন্ড আপডেটস অন দা সেন্ট্রাল লিস্ট অফ স্টেট ওয়াইজ ওবিসি তো ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য একটা হয় কি সেন্ট্রাল লিস্টে অনেকে কিন্তু থাকে না অর্থাৎ কারো টাইটেল ধরো মন্ডল আছে সেই যে ওই সেন্ট্রাল সে ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়তো ওবিসি এ বা ওবিসি বি এর সুবিধা পাচ্ছে তো আমারই ধরো ঘোষ টাইটেল তো ঘোষ যদি টাইটেল থাকে কেউ হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু সেন্ট্রাল লিস্ট হয়তো নেই এইরকম জিনিসগুলো কিন্তু হতেই পারে তো সেইটা চেক করে নেবে এবং চেক করার পর যদি সেন্ট্রাল লিস্টে তোমার ওইটা থাকে তোমার ওই টাইটেলটা বা তোমার যে যে কমিউনিটি সাব কমিউনিটি এগুলো যেগুলো হয় সেগুলো যদি এই ওয়েবসাইট যেটা আছে এনসিবি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি তুমি দেখো আছে তাহলে তুমি ওবিসি হিসেবে নিজেকে সিলেক্ট করবে ফর্ম ফিল আপের সময় তাহলে তুমি কিন্তু জেনারেল হিসেবেই সিলেক্ট করবে কারণ তুমি তাহলে বলবে যে আমি তাহলে আমার যে ওবিসি সার্টিফিকেটের সুবিধা আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল এতদিন পেয়েছি সেটার কি হবে দেখো সেটার কিছু হবে না কারণ তুমি যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাউন্সিলিং করবে তখন কিন্তু তোমার কাছে জানতে চাওয়া হবে যদি কেউ জেনারেল ক্যান্ডিডেট ফিল আপ করে থাকে জেনারেল ক্যান্ডিডেট হিসেবে তাহলে তার কাছে জানতে চাওয়া হবে যে সে এটাকে কনভার্ট করে অন্য ক্যাটাগরি নিতে চাই কি না সে সেটাকে এসসি করতে চাই কি না সে সেটাকে ওবিসি করতে চাই কি না এগুলো কিন্তু সব জানতে চাওয়া হবে তো তখন তুমি বেমালুম নিজের এই ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ করে নিতে পারো ঠিক আছে তো সেই নিয়ে কোনো কিন্তু অসুবিধা হবে না কিন্তু তুমি সেই এখন যদি ওই ওবিসি করে দাও কিন্তু তোমার কাছে ওবিসি সেন্ট্রাল লিস্টে তোমার নাম নেই সেই ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হতেও হতে পারে তো তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যদি এনসিএল এর আন্ডারে না থাকো যদি তোমার সেন্ট্রাল লিস্টে নাম না থাকে তাহলে জেনারেল করবে আর তোমার সেন্ট্রাল লিস্টে নাম আছে কিন্তু ওই ডেটটার ইস্যু হচ্ছে যে ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার বাইশের আগে তোমার বানানো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এই ডিক্লারেশনটা দিতে হবে ডিক্লারেশনে কি বলছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যাজ ফর দ্য নিউ গাইডলাইন ফ্রম দ্য মিনিস্ট্রি অফ পার্সোনাল পাবলিক গ্রিভেন্সেস অ্যান্ড পেনশনস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আই এম রিকোয়ার্ড টু সাবমিট দ্য ওবিসিএনসিএল সার্টিফিকেট ইস্যুড অন অর আফটার ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার বাইশ ঠিক দু হাজার বাইশ থেকে থার্টি ফার্স্ট অফ মার্চ দু হাজার তেইশ এই সময়কালটা কিন্তু দিয়েছে ঠিক আছে এটাকে একটু জুম আউট করে নিলাম এখানে কি বলছে যে এই সময় অর্থাৎ ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার বাইশ থেকে থার্টি ফার্স্ট অফ মার্চ দু হাজার তেইশের মধ্যে তোমাকে কিন্তু ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট করাতে হবে তার মানে কি বোঝা গেল যে ইডাবলু এস এর সঙ্গে এখানটা এখানকার পার্থক্যটা এটাই যে তুমি এখন চাইলেও ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট কিন্তু বানাতে পারবে না যেটা এরা চেয়েছে এখানে ঠিক আছে দাঁড়াও এই জায়গাটা আর একবার দেখে নি আগেরটা আগের স্লাইডটাই কি ছিল আগের স্লাইডটাই ছিল কি বলেছে যে ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার বাইশের পরে যদি হয় আচ্ছা দু হাজার বাইশের পরে যদি হয় দু হাজার বাইশের ফার্স্ট এপ্রিলের পরে যদি ইস্যু হয়ে থাকে ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট তাহলে তুমি সেটা অবশ্যই দিয়ে দেবে আর যদি তুমি এখন ডিক্লারেশন দাও তাহলে তুমি ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার বাইশের পরেই কিন্তু আবেদন করো এনসিএল সার্টিফিকেটটার জন্য কারণ এই ডিক্লারেশনে লেখা থাকছে কি যে ফার্স্ট এপ্রিল দু থেকে থার্টি ফার্স্ট অফ মার্চ দু হাজার মধ্যে আমি এই ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেটটা ইস্যু করাবো সিন্স আই হ্যাভ not been able to collect the said certificate on time i may kindly be allowed to write neat ug 2023 provisionally i hereby declare that i will upload a fresh certificate is on or after 1st april 2022 to 31st of march 2023 at the time of reporting 
ঠিক আছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইনএবিলিটি টু আপলোড দ্য সেম বাই দ্য গিভেন ডেট এন্ড টাইম উইল লিড টু দ্য উইথড্রল অফ দ্য অফিশিয়াল বেনিফিট আই অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইফ কোয়ালিফাইড মাই ক্যাটাগরি উইল বি অ্যাডজাস্টেড অ্যাকর্ডিংলি ইন দ্য কমন র‍্যাঙ্ক লিস্ট তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখো যারা অফিশিয়াল ক্যান্ডিডেট আছো যদি কোথাও डाउट হয়ে থাকে সেটা তোমরা কমেন্ট সেকশনে উল্লেখ করতে পারো এইবার যে প্রবলেমটা এই বছরে তোমরা নতুন ফেস করছো সেটা হচ্ছে এসসি এসটি ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট যারা আছো তারা কি বলছে এখানে the caste for sc or tribe for st certificate appendix 10a needs to be uploaded in the online application form of neat ug 2023 which should have been issued on or after 1st april 2022 in consonance with the latest guideline of the government of india so ek ki form diyeche form bola bhul appendix e ekhane format ta diye diyeche এই ফর্ম্যাটে বলছে নাকি তোমাদের কাছে গিয়ে রিনুয়াল করিয়ে আনতে যেরকম বা বাকি ক্যাটাগরি স্টুডেন্টরা করে থাকতো আগে যেমন ওবিসিএনসিএল এর জন্য তো এই জিনিসটা যখন তোমরা নিজেদের এসডিও বা যে কোনো জায়গায় যাচ্ছ তখন তোমাদের কাছে হয়তো বলছে যে অনেকে আমাকে মেসেজ করেছিল পার্সোনালি বা অনেক স্টুডেন্টকে দেখলাম তারা বলেছে যে তোমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এই রকম কোনো গাইডলাইন गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া তরফ থেকে নেই তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা কি করবে সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে যেটা বলেছে এটা আগের পিডিএফটাই যেটা ছিল আগের পেজটাই অর্থাৎ ছাব্বিশ নম্বর পেজে জায়গাটা আর একবার যাই আমি তো এইখানে কি বলেছিল যে হুইচ শুড হ্যাভ বিন ইস্যুড অন অর আফটার ফার্স্ট এপ্রিল দু ঠিক আছে ইফ এনি এসসি ওর এসটি ক্যান্ডিডেট ফেলস টু আপলোড দ্য এসসি এসটি সার্টিফিকেট আফটার ফার্স্ট এপ্রিল দু at the time of online registration the candidate has to upload a declaration declaration da, uh, dite bolche to that effect so say declaration ta ki hobe she declaration ta ekhane diye diyeche name of the candidate address mobile number email ebong ekhane likhe dicche i understand that as per the new guideline from the ministry of, of personal public gr- uh, grievances and pensions government of india i am required to submit the scst certificate issued on or after 1st april 2022 since i have not been able to collect the said certificate on time i may kindly be allowed to write neat ug 2023 provisionally tar pore line ta i hereby declare that i will upload a fresh certificate fresh certificate ta kobe kar 1st april 2022 er pore at the time of reporting after seat allocation তো এই জায়গাটাতেই তোমাদের ডাউট হচ্ছে যে কি করব আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি যারা আমাদের এসসি এসটি সার্টিফিকেটটা ইস্যু করেছিল তাদের কাছে রিনুয়ালের জন্য তারা খুব একটা এক প্রকার পাত্তা দিচ্ছে না বলা চলে যাই হোক সেই জায়গাটাই তোমরা এই জিনিসটা করতে পারো এই যে ফরম্যাটটা আছে অ্যাপেন্ডিক্স টেন এ এই ফরম্যাটটাকে তোমরা প্রিন্ট আউট করে নেবে ঠিক আছে প্রিন্ট আউট করে নেবার পর তোমরা এই জায়গাগুলো ফিল করবে ফিল করার পর সব কিছু ফিল করার পর তোমরা চলে যাবে কোথায় তোমরা চলে যাবে তোমরা সাব ডিভিশনাল অফিসার অব দ্য এরিয়া তুমি যেতে পারো তার কাছে অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর সেক্রেটারি টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডেভেলপমেন্ট অফিসার এই এটা লাক্সা ডিপ আইল্যান্ডের জন্য এটা আমাদের জন্য না মেনলি তোমাদের সাব ডিভিশনাল অফিসারের কাছে বা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এনাদের কাছে চলে যেতে পারো এইটাতে সাইন এবং ডেভিকেশন এই দুটো নিয়ে আসার জন্য ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তোমরা করতে পারো এইবার সেখানেও যদি তোমাদের না দেয় বা কোনো কিছু যদি অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা কি করবে তোমাদের কাছে যেটা আছে পিডিএফ পিডিএফ বলছি সরি যেটা তোমাদের কাছে সার্টিফিকেট আছে সেই সার্টিফিকেটটা পুরনো হলেও দু হাজার বাইশের থেকে আগে হলেও সেটাকেই আপাতত তুমি আপলোড করে দিতে পারো অথবা এই ডিক্লারেশন যেটা আছে এটাকেই তুমি এখন ফিল আপ করে আপলোড করে দিতে পারো তুমি যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাউন্সিলিং হবে তখন তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এখনও এরকম কোনো গাইডলাইন আসেনি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কাউন্সিলিং অথরিটি থাকে স্টেট কাউন্সিলিং অথরিটি তখন যদি এরকম গাইডলাইন কিছু দেয় তখন এই গাইডলাইন নিয়ে আমাদের স্টেটের এই অথরিটিদের কাছে যদি যাও তখন তারা অবশ্যই এই যে ফরম্যাটটা তোমাদের বাঁ দিকে আছে অ্যাপেন্ডিক্স এটাকে ফিল আপ করে দেবে অবশ্যই ডেজিগনেশন দিয়ে দেবেন সিগনেচারও দিয়ে দেবেন সব কিছু কিন্তু এখন হয়তো দিতে চাইছেন না একবার ট্রাই করো যদি না দেয় তাহলে এখনই মানে এইটা নিয়ে পুরো একেবারে প্যানিক করে যেও না তুমি পুরনো যে তোমার কাস্ট সার্টিফিকেটটি আছে সেটিকেই আপলোড করে দাও অথবা এই ডিক্লারেশনটা দিয়ে দাও তারপর তুমি পরীক্ষার পরে এই জিনিসগুলি নিয়ে একটু আরও একটু বেশি চিন্তা ভাবনা করার সময় পাবে সেই সময়ে তুমি চেষ্টা করো যে এই যে অ্যাপেন্ডিক্স নিয়ে নিয়ে এটিকে নিয়ে গিয়ে আর একবার ট্রাই করা 
বিভিন্ন অথরিটির কাছে যদি তখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে গাইডলাইন কিছু দেয় যেহেতু এরা এখানে বলেছে যে নতুনভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে গাইডলাইন এসেছে সেই গাইডলাইন যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আসে তাহলে অবশ্যই স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে কাজ নয় কাল আসবে তো সেই সময় হয়তো অসুবিধা হবে না আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য তো তুমি আমি বললামই তোমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ইস্যু করা কাস্ট সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু আগের বছর অব্দি যে কাউন্সেলিং হয়েছিল সেখানে কোনো রকম এমন বলেনি যে গত বছরের ফার্স্ট এপ্রিলের পরে যদি হয় তাহলেই সেটা আমরা নেব না হলে নেব না বা এটার রিনুয়াল ফর্ম এলে রিনুয়াল কিছু তবে নেব এরকম কিন্তু বলে না একটু তো সেটা এই বছর থেকে যেহেতু এরা বলছে গভর্নমেন্টের নতুন স্কিম বা নতুন একটা গাইডলাইন এসেছে অনুযায়ী হচ্ছে তো দেখা যাক আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বা অন্যান্য স্টেটেও এই গাইডলাইন তখন তারাও কিন্তু সেই রিলেটেড যা যা দরকার স্টুডেন্টদের সুবিধা সেগুলো তারা দিয়ে দেবে তো চলো এই ভিডিওটা আশা করি যে তোমাদের অনেকটাই কাজে লেগেছে এই সময়ে দাঁড়িয়ে অবশ্যই যদি কোনো কমেন্ট থাকে কোনো যদি কয়েরি থাকে কমেন্ট সেটা তোমাদেরই জন্য কমেন্ট দিতেই পারো